Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel. Asha kuchhi shabai bhalo acho. Aaj ke ami chule shichi amar skincare series er episode two niye. Asha kuchhi tumra already episode one ta dekhe filo chhu. Karon prote te ingredient shampo ke ala dala dala janle pori. Amra actually amader ekta proper skincare routine gore tu the parbo. Tai prote te episode asha kuchhi tumra dekbe. To aaj ke ami je prote niye kotha bolbo shita hoche naya cinamide. এটা আমরা বিভিন্ন সিরাম বা লোশনে অলরেডি অনেকেই ব্যবহার করছি অনেক অনেক উপকারও পেয়েছি আবার অনেকের অনেক রকম সাইড এফেক্টও হয়েছে কারণ অনেক সময় আমরা জানি না যে প্রপারলি কিভাবে এই প্রোডাক্টটা অন্য প্রোডাক্টের সাথে ইউজ করা উচিত যদিও নায়াসিনামাইটটা এমন একটা প্রোডাক্ট যা বলতে গেলে সব রকম অন্যান্য ইনগ্রিডিয়েন্টসের সাথে খুব ভালোভাবেই যায় বাট তারপরেও একটা প্রপারলি ইউজ করার ওয়ে আছে সব কিছু তো সেগুলো নিয়ে আজকে আর একটু জানবো এবং নায়াসিনামাইট কী জন্য আসলে ইউজ করা হয় সেটাও জানবো তো চলো শুরু করা যাক সো নায়াসিনামাইডের বেনিফিটসগুলো কি আগে জেনে নেওয়া যাক নায়াসিনামাইড স্কিনের টেক্সচারটাকে ইভেন আউট করতে সাহায্য করে অর্থাৎ সিমিলারিটি আনতে সাহায্য করে টেক্সচারের মধ্যে রেগুলারিটিস থাকলে ওটা দূর করতে সাহায্য করে নায়াসিনামাইড পোরের অ্যাপিয়ারেন্সটাকে মিনিমাইজ করতে সাহায্য করে নায়াসিনামাইড এইজ স্পটস যেগুলো হয় সেগুলোকে কমাতে সাহায্য করে মাইড হাইপার পিগমেন্টেশন কমাতে সাহায্য করে নাইট সিনামাইড স্কিনকে অনেক বেশি হাইড্রেটেড রাখে এবং স্কিনের যে উপরের প্রোটেক্টিভ ব্যারিয়ারটা আছে সেটাকে অনেক বেশি ইম্প্রুভ করতেও সাহায্য করে এছাড়াও নায়াসিনামাইড স্কিনের সেবাম কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে নায়াসিনামাইড স্কিনের যে রেডনেস হয় সেগুলোকে কমাতে সাহায্য করে এবং আর একটা অন্যতম বেনিফিট হচ্ছে নায়াসিনামাইড স্কিনের ন্যাচারাল কোলাজেনটাকে বৃদ্ধি করতে অর্থাৎ প্রমোট করে যার কারণে স্কিনের অনেক অ্যান্টি আইজিং বেনিফিটসও পাওয়া যায় নায়াসিনামাইড ইউজ করে সো এতক্ষণ যে বেনিফিটগুলো নিয়ে কথা বললাম সেগুলো ক্যারেক্টার ডিটেলসে আমরা বোঝার চেষ্টা করি তো আমরা সবাই মেলানিন সম্পর্কে তো শুনেছি মেলানিন হচ্ছে একটা পিগমেন্ট যা আমাদের স্কিন নিজের থেকে প্রডিউস করে এবং এটার কারণে আমাদের বিভিন্ন রকমের গায়ের রং হয়ে থাকে কেউ ফর্সা কেউ শ্যামলা কিন্তু আমাদের মুখে যদি অনেক বেশি রোদ পড়ে তখন মেলানিন প্রোডাকশন অনেক বেড়ে যায় যার কারণে আমাদের সান বার্ন হয় বা আমরা নানা রকম হাইপার পিগমেন্টেশন বা সান স্পটস দেখতে পারি তো এই জন্য তো ফার্স্ট অফ অল অবশ্যই অবশ্যই সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে আমি সানস্ক্রিন রেকমেন্ডেশন নিয়ে আলাদা একটা ভিডিও করব বাট আমরা বাসার ভিতরে থাকি কিংবা বাইরে থাকি দিনের বেলা আমাদেরকে সানস্ক্রিন মাস্ক ব্যবহার করতে হবে তো এছাড়া নায়া সিনেমার যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে নায়া সিনেমার রেগুলার ব্যবহারের কারণে আমি একটু আগে যেটা বললাম যে স্কিনের ব্যারিয়ারটা অনেকটাই ইম্প্রুভ হয় বলতে পারো যে আমাদের এই যে স্কিনটা যেটা আমাদের বডির যে স্কিনটা বা ফেসের যে স্কিনটা এটা কিন্তু আমাদের যে এনভায়রনমেন্টাল পলিউশন আছে বা সান আছে এগুলোর জন্য ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স এটাই তো সব প্রথমে সবার আগে এটার উপরেই পড়ে তো আমাদেরকে আল্লাহ ওভাবেই বানিয়েছেন যেন সব কিছু আমাদের স্কিন টলারেট করতে পারে কিন্তু এই যে সাথে সাথে প্রোটেকটিভ ব্যারিয়ারটা অনেকটাই উইক হয়ে যায় নায়া সিনামাইড এই প্রোটেকটিভ ব্যারিয়ারটাকে অনেকটাই রক্ষা করতে এবং ইভেনচুয়ালি গ্র্যাজুয়ালি ইউজ করতে করতে এটাকে ইম্প্রুভ করতে সাহায্য করে সো এভাবে নায়া সিনামাইড আমাদের স্কিনের প্রোটেকটিভ ব্যারিয়ারকে ইম্প্রুভ করার মাধ্যমে মেলানিনের প্রোডাকশানটাকে কন্ট্রোল করতে সাহায্য করে তো নায়া সিনামাইড ব্যবহার করলে এই জন্য আস্তে আস্তে সান স্পটস বা সান ড্যামেজ বেশি যাদের থাকে এটা কিন্তু আস্তে আস্তে লাইট হয় এছাড়াও হাইপার পিগমেন্টেশন কমাতে কিন্তু নায়া সিনামাইড অনেক অনেক বেশি উপকারী আমি একটা কথা বলবো এই সব কয়টা ইনগ্রিডিয়েন্ট যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় এবং এদেরকে একটা সার্টেন টাইম দিতে হবে দিজ আর নট মেরাকেল কিউরস দিজ আর নট ওভারনাইট ট্রিটমেন্টস যদি সময় দেওয়া হয় তাহলে কাজ করবে আমি স্ক্রিনে এখন একটা ছবি দিয়ে দেব এবং অবশ্যই তোমরা এখন আমাকে দেখছ এখন কীরকম আছে স্কিন তো আমার অনেক বেশি একনি থেকে পোস্ট ইনফ্লেমেটরি হাইপার পিগমেন্টেশন হয়েছিল অনেক দাগ ছিল যেগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে অনেক কিছুর মাধ্যমে কমেছে তবে নায়া সিনামাইড একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছে আর একটা ইনগ্রিডিয়েন্টের কথা বলি সেটা হচ্ছে হাইড্রোকুইনিয়ন এটা কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশে এখন ব্যান্ড যে কারণে এটা অনেকটা অনেক ডাক্তাররা এই বাংলাদেশে থাকতে আমি দেখেছি আমাকে ডক্টররা এটা দিতেন এবং এটাও হেল্প করে কিন্তু এটা এটার কারণে অনেক স্টাডিসে দেখা গেছে যে অনেকের স্কিন ক্যান্সার হয়েছে যে কারণে এটা অনেক জায়গায় এখন ব্যান করে দেওয়া হয়েছে তো হাইড্রোকুইনিয়ন হচ্ছে অলমোস্ট নায়াসিনামাইডের মতোই বা নায়াসিনামাইডটা হচ্ছে অনেক বেশি সেফ এবং একনির দাগ কমানোর জন্য এবং গ্র্যাজুয়ালি যে কোনো রকমের হাইপার পিগমেন্টেশন কমানোর জন্য নায়াসিনামাইড অনেক রোল প্লে করে এরপর আসছে নায়াসিনামাইড কীভাবে আমাদেরকে অ্যান্টি এজিংয়ে হেল্প করতে পারে তো আমি একটা কথা বলি নায়াসিনামাইড কিন্তু বেশিরভাগ এইজের মানুষই ব্যবহার করতে পারে এটা অনেকটা ইয়াঙ্গের স্কিন লাইক 
টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ এর থেকে শুরু করে সবাই ব্যবহার করতে পারবে অবশ্যই প্রপারলি ব্যবহার করতে হবে নায়াসিনামাইড স্কিনের হাইড্রেশনটাকে ধরে রাখতে অনেক সাহায্য করে যদিও বেশিরভাগ নায়াসিনামাইড প্রোডাক্ট ইউজ করলে দেখবে যে তোমরা অনেকটা ম্যাটিফাইড হয়ে গেছে স্কিন অনেক বেশি কোনো তেমন কোনো বোঝা যাচ্ছে না ময়শ্চার বা এটা অ্যাকচুয়ালি স্কিনের ভিতরে ঢুকে স্কিনের ময়শ্চার কন্টেন্টটাকে ধরে রাখতে সাহায্য করে এবং এটাকে এবং এটা করার জন্য আমাদের আর একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট সেটার সাথে অ্যাড করতে হবে সেটা হচ্ছে হায়ালোরনিক অ্যাসিড যখন হায়ালোরনিক অ্যাসিড আর নায়াসিনামাইড একসাথে ইউজ করা হয় তখন কিন্তু একটা ওয়ান্ডারফুল রেজাল্ট পাওয়া যায় স্কিনের হাইড্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা যারা অয়েলি স্কিন হই বা ড্রাই স্কিন হই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে ময়শ্চারাইজার ইজ এ মাস্ট ইভেন অয়েলি স্কিনে আমরা অনেক সময় এখানে এখানে যে তেল তেল হয় আমার আগে অনেক বেশি অয়েলি স্কিন ছিল তো আমার মনে হতো যে ময়শ্চারাইজার দেওয়ার কোনো দরকারই নেই কিন্তু আসলে এটা ছিল আমার ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট মিস্টেক অয়েলি স্কিনরা আরও বেশি ময়শ্চারাইজার দেওয়া দরকার কারণ যদি আমরা স্কিনটাকে এমন কোনো হার্স প্রোডাক্টস দিয়ে ধুই মুখ ধুই কোনো এমন কোনো সাবান ব্যবহার করি যেটা স্কিনের উপরের তেলগুলোকে ড্রাই করে ফেলছে কিংবা এমন কোনো অ্যালকোহল বেসড টোনার ইউজ করি অ্যাস্ট্রেন্ডিন ইউজ করি যেগুলো কিনা স্কিনের স্কিনটাকে অনেক বেশি ড্রাই করছে আমরা আমরা অয়েল কমাতে সাহায্য হয়তো করছি কিন্তু এগুলা উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যে আমাদের অয়েল কমছে কিন্তু যখন এভাবে করে স্কিনের ওপরে লেয়ারটা আমরা ড্রাই বানিয়ে ফেলি তখন স্কিন তখন আমাদের স্কিন আরও বেশি বেশি করে অয়েল প্রডিউস করতে শুরু করে এবং সেই অয়েলগুলো আমাদের পোর্সকে ক্লক করে স্কিনকে আরও খারাপের দিকে নিয়ে যায় তাই আমরা স্কিনকে কখনো ওভার ড্রাই করার চেষ্টা করব না অয়েলি স্কিন হলেও আমরা ময়শ্চারাইজার ইউজ করব এবং এই জন্য আমি রেকমেন্ড করছি হালুরনিক অ্যাসিড অ্যাড করতে আর একটা কথা নায়াসিনামাইড কিন্তু বোথ ডে অ্যান্ড নাইটে ইউজ করা যায় তেমন কোনো সমস্যা নেই অবশ্যই এটার উপর সানস্ক্রিন ইউজ করতে হবে বারবার বলছি কিন্তু যদি আমরা ভাইটামিন সি ইউজ করি সেক্ষেত্রে নায়াসিনামাইডটা একই সাথে ইউজ করা যাবে না কারণ এ দুটো একসাথে যায় না ঠিক মতো তো যদি আমরা ধরো ভাইটামিন সি ইউজ করি তাহলে আমরা দিনের বেলা যদি ভাইটামিন সিটা দিই রাতে আমরা নায়াসিনামাইড দিব অথবা অল্টারনেট ডে করে আমরা ইউজ করতে পারি সো এইভাবে নায়াসিনামাইড স্কিনের ময়শ্চারটাকে ধরে রাখে এবং যে স্কিনটা ডিহাইড্রেটেড থাকে না অটোমেটিক্যালি সেই স্কিনটা অনেক বেশি হেলদি অ্যান্ড প্লাম্প থাকে এবং অনেক দেরিতে রিঙ্কেল পড়ে সেই জন্য আমাদেরকে স্কিন টাকে অবশ্যই হাইড্রেটেড রাখতে হবে নায়া সিনেমা কিন্তু অনেক বেশি পপুলার আর একটা রিজনের জন্য সেটা হচ্ছে ইট হেল্পস টু মিনিমাইজ দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য পোর্স মানে পোর্সগুলোকে খুঁজে দেখা যায় আসলে পোর্স তো আমরা জেনেটিক্যালি উই আর বর্ন উইথ দ্য পোর্স অ্যান্ড পোর্সের সাইজের উপরে আমাদের খুব একটা বেশি কন্ট্রোল থাকে না এবং এইজিংয়ের সাথে সাথে পোর্স অনেক সময় সাইজ কিন্তু বড় হতে পারে ইফ ইউ আর নট সামবাডি যে কিনা অনেক বেশি ব্লেসড খুব ভালো স্কিন নিয়ে তাদের সবারই কম বেশি পোর্স থাকে কিন্তু পোর্সের সাইজটাকে মিনিমাইজ করে রাখা সম্ভব পোর্স কখনোই পুরোপুরি কিন্তু দূর করা সম্ভব না তো কিভাবে সেটা হচ্ছে যে আমি আগেই বলেছি নায়াসিনামাইড সেবাম প্রোডাকশানটাকে কন্ট্রোল করে তো যখন কম সেবাম প্রডিউস হবে অটোমেটিক্যালি পোর্সগুলো কম ক্লগ হবে এবং ক্লিন থাকবে সো যার কারণে যখন সেবাম প্রোডাকশান অটোমেটিক্যালি কমে যাবে তখন পোর্সের মধ্যে আর কোনো কিছু জমা হবে না আস্তে আস্তে এবং পোর্সগুলো শ্রিঙ্ক হয়ে থাকবে এবং এই থিওরিতে অনেক সময় নায়াসিনামাইড কিন্তু ওয়ান্ডার্স কাজ করে যাদের মাইল্ড অ্যাকনি আছে আমি কিন্তু থ্রু আউট আমার অ্যাকনিতে দুটা প্রোডাক্টই ইউজ করে উপকার পেয়েছি একটা হচ্ছে স্যালিসালিক অ্যাসিড আর একটা হচ্ছে নায়াসিনামাইড প্রথমে স্যালিসালিক অ্যাসিড অলওয়েজ ইউজ করতাম কিন্তু যখন নায়াসিনামাইড কম্বাইন করেছি তখন ইট অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জড মাই স্কিন ফর গুড বাট অনেক সময় লেগেছে বাট আমি খুবই উপকার পেয়েছি তো যাদের মাইল্ড বা মডারেট অ্যাকনি হয় বা অ্যাডাল্ট অ্যাকনি মানে হরমোনাল কারণ ছাড়া অন্যান্য অ্যাকনি যাদের আছে খুবই অল্প অল্প যাদের হয় তারা কিন্তু নায়াসিনামাইড ইউজ করতে পারো কারণ নায়াসিনামাইড সেবাম কন্ট্রোল করার মাধ্যমে অটোমেটিক্যালি পোরগুলোকে ক্লিয়ার করে দেয় এবং পোর ক্লিয়ার থাকলে অবশ্যই অ্যাকনি কম হবে তো এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নায়াসিনামাইড শুধুমাত্র হাইপার পিগমেন্টেশন ডার্ক স্পটস কমায় না আমাদের পোরসকে শ্রিঙ্ক করে টেক্সচারটাকে অনেক বেশি ইভেন অ্যান্ড স্মুথ দেখাতে সাহায্য করে আমরা যখন আমার এইচে বা বিএচে ব্যবহারের মাধ্যমে স্কিনের সারফেসটাকে রিসারফেস করবো এবং একটা ফ্রেশ স্কিন পাবো এবং সেটার সাথে আমরা যখন রেগুলারলি নায়াসিনামাইড ইউজ করতে থাকবো তখন স্কিন অটোমেটিক্যালি ব্রাইট দেখাবে আমি কোনো ফেয়ারনেস বা ফর্সাকারী কোনো কিছু বলতে পারবো না কাউকে বিকজ 
এই ফেয়ারনেস বা ফর্সা রং ফর্সা করতে হলে আসলে যে উপায়গুলোতে যেতে হয় সেগুলো আমাদের স্কিনের জন্য হেলদি না সেগুলো আমাদের জন্য আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না তো আমি এগুলোতে কখনোই প্রমোট করব না আমরা যে যে স্কিনে আছি আমরা যেন সেটাতেই সন্তুষ্ট থাকি এবং সেটাকে ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করি তাহলে মনে হয় আমার কাছে ভালো হয় সো আমি বলছি যেটা সেটা হচ্ছে স্কিনকে কিভাবে ব্রাইট করা যায় তো স্কিনকে নায়াসিনামাইড এভাবেই ব্রাইট করে হাইপার পিগমেন্টেশন এবং ডার্ক স্পটস কমানোর মাধ্যমে পোর্সগুলোকে শ্রিং করার মাধ্যমে আমাদের স্কিনের টেক্সচার যখন অনেক বেশি ইভেন দেখা যায় অনেক বেশি স্মুথ দেখা যায় তখন অটোমেটিক্যালি অনেক বেশি ফ্রেশ অ্যান্ড ব্রাইট দেখা যায় সো এগুলো গেল নায়াসিনামাইডের বেসিক বেনিফিটস যেগুলোর জন্য আমার মনে হয় নায়াসিনামাইড সবার ব্যবহার করা উচিত অবশ্যই এখন আমি দেখাবো আমি কোন নায়াসিনামাইডটা কারেন্টলি ইউজ করছি আমি ইউজ করছি নায়াসিনামাইড গুড মলিকুলসের এটা জাস্ট পিওর নায়াসিনামাইড আর কোনো কিছু নেই টেন পারসেন্ট নায়াসিনামাইড দ্যাট সে তো আমি এখন অর্ডিনারির পাশাপাশি দ্য গুড মলিকুলসের অনেক প্রোডাক্টসও ইউজ করছি বিকজ ওদের ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্টটাও খুবই ক্লিন অ্যান্ড খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে এবং খুবই ইজিলি অ্যাভেলেবেল অর্ডিনারি যেটা নায়াসিনামাইড আছে দ্য অর্ডিনারি নায়াসিনামাইড প্লাস জিঙ্ক এটাও নায়াসিনামাইড টেন পারসেন্ট অ্যান্ড জিঙ্ক হচ্ছে বেসিক্যালি একটা অ্যান্টি অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল প্রপার্টি আছে যার কারণে ওটা ইনফ্লেমেশন এবং একনে কমাতে সাহায্য করে অর্ডিনারির নায়াসিনামাইডটা খুবই ভালো কিন্তু এটা অনেক বেশি স্ট্রংগার স্কিনে কম্পেয়ার টু দ্য গুড মলিকুলস এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে তাই আমি এখন গুড মলিকুলসের নায়াসিনামাইডটা ইউজ করছি এই দুটো হচ্ছে একটু এফোর্ডেবল রেঞ্জের মধ্যে নায়াসিনামাইড এবং আর একটু হায়ার রেঞ্জে গেলে নায়াসিনামাইড আছে পলাস চয়েসের এবং আরও আরও অনেক ব্র্যান্ডের আছে আমার ক্ষেত্রে আমি অনেক লাকি ছিলাম যে আমি নায়াসিনামাইড আমাকে কখনোই কোনো রকম সাইড এফেক্ট হয়নি বাট আমি অনেকের কাছে শুনেছি যে নায়াসিনামাইডের সাইড এফেক্ট হয় এবং বেসিক্যালি সেটা হয় কিন্তু এটা অনেকেই জানো না যে নায়াসিনামাইড যদি অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয় বা এমন কিছু প্রোডাক্ট তোমরা ইউজ করছো যেটার সাথে নায়াসিনামাইডের ক্ল্যাশ হচ্ছে যদিও আমি আগেও বলেছি নায়াসিনামাইড ম্যাক্সিমাম প্রোডাক্টের সাথে খুব ভালো যায় কিন্তু এমন কোনো হয়তো প্রোডাক্ট আছে যেটার সাথে তোমার এটাকে মিক্স করা ঠিক হয়নি শুধুমাত্র সেসব ক্ষেত্রে নায়াসিনামাইড সাধারণত অনেকটা রেডনেস বা র্যাশ দিতে পারে কিন্তু সেটা খুবই খুবই কম পার্সেন্টেজ মানুষের হয়ে থাকে বেশিরভাগ মানুষেরই নায়াসিনামাইড খুব ভালো স্যুট করে এবং আরেকটা কথা হচ্ছে যে নায়াসিনামাইডটা প্রথমে নায়াসিনামাইড বলে না শুধু যে কোনো প্রোডাক্টসই প্রথমে প্যাচ টেস্ট করে নেওয়া ভালো কারণ অনেকের হয়তো অনেক সুপার সেন্সিটিভ স্কিন থাকে তাদের জন্য প্যাচ টেস্ট করে নেওয়া খুবই জরুরি এবং যে কোনো অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্ট বা নতুন প্রোডাক্ট সবসময় অল্প অল্প করে ইন্ট্রোডিউস করতে হবে যেমন আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি যে এএচএ বিএচএ যেটাই করো সপ্তাহে একদিন তারপরে না হয় সপ্তাহে তিন দিন এভাবে করে বাড়িয়ে বাড়িয়ে স্কিনকে টলারেট করে নিতে হয় স্কিন যখন টলারেট করে ফেলে তখন এটা রেগুলারলি ইউজ করা যায় তবে নায়াসিনামাইডের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাইড এফেক্ট হয় না যদি এটাকে প্রপারলি ইউজ করা পসিবল সব সময় নায়াসিনামাইড বা এএচএ বিএচএ কেনার সময় এমন প্রোডাক্ট নেবে না যেটা যেটার মধ্যে এটা ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্টে অনেক লাস্টের দিকে আছে আমি যাই না বুঝাতে পারছি কি না যে যেটা কিনবে এটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড যেমন এটা নায়াসিনামাইড এটার ইনগ্রিডিয়েন্ট লিস্টেও তোমরা দেখবে নায়াসিনামাইড লেখা বাট অনেক সময় অনেক ক্রিমস বা লোশন থাকে যেটার পাঁচ থেকে দশ নাম্বারে হয়তো নায়াসিনামাইড একটা ইনগ্রিডিয়েন্ট তার মানে এটা অনেক অনেক কম পার্সেন্টেজে আছে যখন অনেক কম পার্সেন্টেজে থাকে তখন কিন্তু সেটা সেভাবে উপকার দেয় না সো আমরা এভাবে প্রোডাক্ট কিনবো না যে ব্রাইটেনিং লোশন হোয়াইটেনিং সিরাম এভাবে কিনবো না আমরা কিনবো ইনগ্রিডিয়েন্ট ওয়াইজ এবার আমি বলবো নায়াসিনামাইডটাকে কীভাবে আমাদের স্কিন কেয়ার রুটিনে ইনক্লুড করা যায় তো আমি তো আগে এইচ এ বিএচএ সম্পর্কে বলে ফেলেছি এবং আমি সবাইকে রেকমেন্ড করবো এইচ এ বিএচএ অবশ্যই তবে একটা কথা বলে রাখি অনেক সময় অনেকের অনেক স্কিন কন্ডিশন থাকে যেমন রোজ্যাশিয়া বা সোয়াসেস বা এমন টাইপ অফ অ্যাকনি আছে যেগুলো ডাক্তারের ডাক্তার ছাড়া সারানো সম্ভব নয় তো ডার্মাটোলজিস্টের সাথে তো সেগুলোর ব্যাপারে তোমাদের অবশ্যই যোগাযোগ করতেই হবে সো প্রথমে ফেস ওয়াশ দেন আমরা টোনার ইউজ করব সো এখন আমরা যদি এমন টোনার ইউজ করি যেটার মধ্যে এএইচ এ বা পিএইচ এ আছে যেমন পিক্সি টোনার অথবা গ্লাইকোলিক অ্যাসিড টোনার তো ওটা আগে ইউজ করে নেব ওটার পরে আমরা আমাদের সিরামটা অ্যাড করব যেমন আমি রেকমেন্ড করব যে টোনার পরে একটা সিরাম ইউজ করতে এবং সেটা হবে হায়ালার অনেক অ্যাসিড ইউ ক্যান ইউজ ফ্রম দি অর্ডিনারিতে আছে ইঙ্কিলিস্টে আছে গুড মলিকিউলসে আছে অনেক ব্র্যান্ডে হায়ালার অনেক অ্যাসিড আছে তো টোনারটা ব্যবহার করার পরে আমরা হায়ালার অনেক অ্যাসিড দিলাম তারপর এটাকে স্কিন একটু অ্যাবজর্ভ হওয়ার সময় দিলাম তারপরে আমরা ডায়াসিনামা
নাইসিনামাইড লাগালাম বা সিরাম লাগালাম তারপর নাইসিনামাইড লাগালাম এবং এরপরে আমরা ময়শ্চারাইজার দিলাম সানস্ক্রিন দিলাম এভাবে ইউজ করা যায় মনে রাখতে হবে যে আমরা যেন কোনো কিছু ওভারডু না করি সব কিছু আমরা মডারেশনে করব এবং অনেকগুলো প্রোডাক্ট একই ইনগ্রিডিয়েন্টস নিয়ে ইউজ করব না প্রত্যেকটা ইনগ্রিডিয়েন্টস দেখে এমনভাবে প্রোডাক্ট কিনব যে যেমন আমাদের সিরামেও যেন নায়সিনামাইড যদি থাকে তাহলে আবার ময়শ্চারাইজারও যদি নায়সিনামাইড থাকে টোনারেও যদি নায়সিনামাইড থাকে তাহলে কিন্তু আমরা অনেক বেশি নায়সিনামাইড আমাদের স্কিনে অ্যাপ্লাই করে ফেলছি তো আমরা একটা একটা সিঙ্গেল ইনগ্রিডিয়েন্ট নিয়ে স্টার্ট করব স্কিনকে আগে টলারেট করতে সহায়তা করব তারপরে আস্তে আস্তে ইভেন্চুয়ালি আমরা আমাদের স্কিন কেয়ারটাকে আরও বেশি ইম্প্রুভড করতে পারবো তো এটা হচ্ছে আমার নায়াসিনামাইড নিয়ে রেকমেন্ডেশান এবং নায়াসিনামাইডের সাইড এফেক্টের মধ্যে বেশিরভাগই হয় যে একটু রেডনেস বা ব্লচিনেস হয় প্রথম দিকে বাট সবার হয় না এটা যদি তুমি ওয়ান অফ দোজ পিপল হও যারা ভেরি ফিউ খুবই আনফর্চুনেট যাদের কোনোভাবে নায়াসিনামাইড টলারেট হয় না স্কিনে খুবই স্কিন সেন্সিটিভ স্কিন যাদের তাহলে তাদের জন্য আসলে ব্রাইটেনিং বা হাইপার পিগমেন্টেশন দূর করার জন্য কিছু প্রোডাক্টস আছে যেমন আলফা আর প্রোটিন তো সেটা নিয়েও আমি আরও কথা বলবো এছাড়া আছে অ্যাজিলাইক অ্যাসিড এটাও খুব ভালো ব্রাইটেনিংয়ের জন্য তো আজকের পর্বটা ছিল পুরোপুরি নায়াসিনামাইড নিয়ে এবং আমি আশা করছি যে এটা সবার শ্যুট করবে জাস্ট রিম্যাম্বার ডু নট মিক্স ইট উইথ ভিটামিন সি এভার এভার তো আজকে এ পর্যন্ত আমি শুধুমাত্র নায়াসিনামাইডকেই ফোকাস করে ভিডিওটি বানাতে চেয়েছিলাম আশা করছি আমার ইনফরমেশনগুলো সবাই বুঝতে পেরেছো আমি যতটুকু ইজি করে সম্ভব বোঝাতে চেষ্টা করেছি তো আশা করছি সবার উপকার হবে এবং আমি বেরি সুন আমার নেক্সট এপিসোড নিয়েও চলে আসব তো আমার সবার কাছে একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে আমি তোমাদের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করছি আমার যতটুকু সম্ভব আমার মন দিয়ে চেষ্টা করছি আই এম গিভিং মাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট টু মেকিং দিস ভিডিওস অ্যান্ড আমি তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট করবো আমাকে সাবস্ক্রাইব করো কারণ সাবস্ক্রাইব করলে আমার চ্যানেলটা গ্রো করবে তোমরা যদি আমার ভিডিওগুলো ভিউ করো কিন্তু সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে আমার চ্যানেলটা বেশি গ্রো করবে না তাহলে হয়তো আমি আস্তে আস্তে উৎসাহ হারিয়ে ফেলবো বা মোটিভেশনটা একটু কমে যাবে তবে এত এত সাহায্যে হার মানার মানুষ আমি না তো আমি চেষ্টা করে যাব আর এই তো সবাই ভালো থাকবে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ